Bună, dragii mei! Astăzi revin cu un tutorial despre tricotat. Am pregătit pentru dumneavoastră acest eșantion cu modelul numit Coadă de Pește. Este un model foarte frumos, se pretează la uh, multe obiecte de îmbrăcăminte, la orice doriți dumneavoastră. Pentru a realiza acest model este nevoie să montăm pe Andrele un număr de ochiuri multiplu de 8 plus un ochi. Eu pentru acest eșantion am folosit un multiplu de 8 respectiv 16 ochiuri plus un ochi. Vreau să vă mai spun că în general după ce montez ochiurile pe Andrea eu obișnuiesc să lucrez un rând suplimentar de ochiuri pe dos și abia după aceea încep și lucrez modelul propriu zis. Așadar, să trecem la lucru. Modelul în sine constă din șase rânduri de lucru. Deci nu este ceva foarte uh, dificil. Bun. Și să începem. Așa. Deci vom începe astfel. Un ochi pe față, un jeteu, două ochiuri pe față, un ochi alunecat, da? După aceea lucrăm două ochiuri împreună, două ochiuri împreună, le scădem spre dreapta, astfel, și ochiul alunecat îl trecem peste ochiurile lucrate împreună. Ochiul rezultat în urma scăderii celor două ochiuri împreună. Bun, continuăm cu două ochiuri pe față. Un jeteu, un ochi pe față. Un jeteu, două ochiuri pe față, iarăși luăm un ochi alunecat, lucrăm aceste două ochiuri împreună pe față spre dreapta, ochiul alunecat îl trecem înapoi peste acesta și Două ochiuri pe față, un jeteu și încă un ochi pe față. Trecem mai departe și vom lucra astfel. Cu excepția jeteurilor pe care eu le lucrez pe față, restul rândului se lucrează pe dos. Deci așa vom face și noi. Și, deci, primul loc este pe dos, urmează jeteu care eu îl lucrez pe față, dos, 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 jeteu care îl lucrez pe față, dos, iarăși un jeteu îl lucrez pe față, Dos, 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 așa, ochi pe față, din jeteu și ultimul ochi pe dos. Deci acesta a fost rândul numărul 2 al modelului. Bun, acum întoarcem lucru și trecem. la rândul numărul 3. Rândul numărul 3 se lucrează astfel. Două ochiuri pe față, un jeteu, un ochi pe față, un ochi alunecat, două ochiuri le scădem împreună 
spre dreapta, deci astfel, apoi ochiul alunecat îl trecem înapoi, bun, și dăm drumul, un ochi pe față, un jeteu, trei ochiuri pe față, unu, doi, trei, un jeteu, un ochi pe față, un ochi alunecat, bun, două ochiuri împreună. Aici puțin mă, am lucrat cam strâns rândul anterior și deja resimt. Deci două ochiuri împreună scăzute spre dreapta, trecem ochiul alunecat înapoi, bun, un ochi pe față, un jeteu și încă două ochiuri pe față. Bun, urmează rândul 4, care așa cum v-am spus se lucrează pe dos, cu excepția jeteurilor pe care eu le lucrez pe față. Deci, dos, dos, la jeteu lucrez față. Iar și dos, dos, dos și lucrăm față, jeteu. Dos, dos. Așa. Jeteul lucrăm pe față. Bun. Dos. 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 Jeteul pe față. Dos. Dos. Bun. Întoarcem lucru și trecem la rândul numărul numărul 5. Rândul numărul 5. Bun. Începem cu 3 ochiuri pe față. 1, 2, 3. Da, cred că ați observat că de regulă eu primul ochi, am mai spus și în alt tutorial, nu prea lucrez de obicei. De regulă iau nelucrat așa cum se prezintă lucrul. Deci am lucrat la rândul numărul 5. 3 ochiuri pe față, un jeteu, un ochi alunecat, două ochiuri împreună. Le scădem astfel spre dreapta. Ochiul alunecat îl trecem înapoi. Astfel. Bun. Un jeteu, cinci ochiuri. Lucrăm cinci ochiuri pe față. Unu, doi, trei, patru, cinci. Bun. Acum urmează un jeteu, un ochi alunecat, două ochiuri împreună. Deci două ochiuri împreună spre dreapta, ochiul alunecat. Îl trecem înapoi, astfel un jeteu și trei ochiuri pe față. 1, 2, 3. Bun. Și am ajuns la ultimul rând, rândul numărul 6, pe care îl vom lucra ca și toate celelalte rânduri pe dos. Îl vom lucra pe dos, cu excepția jeteurilor pe care, pe care repet, eu le lucrez pe față. 1, 2, 3, față, 1, față, 
1, 2, 3, 4, 5. Față, 1, față, 1, 2 și 3. Bun. Așa. Mai puțin. Deci, acesta este modelul denumit modelul coadă de pește. Am pus ceva mai închis la culoare în speranța că o să se vadă mai, mai clar modelul. O să încerc și poza aferentă să o fac cât mai clară. Cum v-am spus și mai devreme, este un model foarte frumos pentru jachete, pentru uh, bluzițe, pentru ce doriți noastră și pentru căciulițe, cam pentru orice. Acesta a fost tutorialul meu de astăzi. Sper că m-am făcut înțeleasă. Uh, vă mulțumesc dacă îmi dați like și vă înscrieți la canalul meu. Dacă vreți să-mi lăsați ceva comenturi, le primesc cu plăcere și voi încerca să răspund și să rezolv orice nemulțumire sau să apreciez orice vine din partea dumneavoastră pozitiv. Vă mulțumesc mult, vă doresc numai bine, la revedere!